Hi guys. Hey guys, welcome back to our music video series where we use song lyrics to teach you English. So oh. we've done Justin Bieber, Westlife, and who should be next? Uh, it's after you this time. Do you have any suggestion for us? I do actually. Mm. Now a song I really like. You might not know the artist, but you probably know the name of the song. What's that? We're gonna do Price Tag oh, by Jesse J, oh. featuring a rap verse by my boy Bob. That's could be so awesome because I love this song so much. What about you guys? Yes, yes. I know you say like yes. it. Say yes. Well, let's do it. Yes, uh, everyone, let's put on your headphone and let's hit it. Okay, thanks. Let's hit it. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Get shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left, but everybody look to the right. Can you feel that share with pain with love tonight? Not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Ain't about the price tag. Ain't about the cha ching, cha ching. Ain't about the the bling, the bling. Wanna make the world dance. Ain't about the price tag. We need to take it back in time when music made us all unite. When it wasn't low blows and video hoes, am I the only one getting tired? Why is everybody so obsessed? Money can't buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feeling alright. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that share? Yeah, we're playing with love tonight. Not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Ain't about the price tag. Ain't about the to ching to ching. Ain't about the ba bling ba bling. Wanna make the world dance. Ain't about the price tag. Okay, vậy là chúng ta đã nghe nhạc thỏa thích rồi đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta có thể bắt đầu vào bài học của mình luôn được chưa nhỉ? Ok nhá. Vậy thì bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ rất là đặc biệt bởi vì ba cấu trúc mà mình và Mr. B sẽ gửi tặng các bạn hôm nay đều là những cấu trúc để các bạn dùng để đưa ra ý kiến của bản thân mình. Trước khi tìm hiểu ba cấu trúc này là gì thì chúng ta hãy nhớ lại xem chúng ta thường dùng những cấu trúc nào để đưa ra ý kiến của bản thân nhé. Thường thì chúng ta sẽ có cấu trúc như sau I think nghĩa là tôi nghĩ là hoặc là in my opinion Câu này có nghĩa là theo ý kiến của tôi thì nếu bạn nào có vốn từ vựng rộng hơn một chút thì các bạn có thể dùng cấu trúc là personally I think cấu trúc này chỉ khác với cấu trúc đầu tiên mà mình đưa ra ở một chỗ là personally và cấu trúc này có nghĩa là cá nhân tôi nghĩ rằng và chúng ta nghĩ rằng thế là hết rồi đây là tất cả những cái cách mà chúng ta dùng để đưa ra ý kiến của bản thân nhưng mà chưa dừng lại ở đó đâu nhé bởi vì tiếng Anh cũng phong phú không khác gì tiếng Việt của chúng mình cả và không dài dòng thêm nữa thì mình sẽ giới thiệu luôn cấu trúc đầu tiên của bài học ngày hôm nay nhé Cấu trúc đầu tiên chính là Seems Like cộng với một mệnh đề Nhắc lại cùng mình nhé Seems Like Nhớ là chữ Seems có S đằng sau nhé Bây giờ thì hãy cùng nhau lắng nghe đoạn nhạc sau đây để biết rằng cấu trúc này nằm ở vị trí nào trong bài hát nhé Seems like everybody's got a price I wonder how they sleep at night When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Chúng ta đã biết được vị trí của cấu trúc này trong bài hát rồi đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích cái cấu trúc này một chút đã nhé. Seems like là cách viết ngắn gọn hơn của it seems like, có nghĩa là dường như là, hình như là. Cấu trúc này rất hay được dùng trong giao tiếp và được dùng khi mà bạn muốn đưa ra một ý kiến của bản thân nhưng lại chưa chắc chắn được rằng đó là đúng hay là sai Cho nên bạn mới dùng seems like Hình như, dường như đấy nhé Và hãy nhớ cho mình là Theo sau seems like sẽ là một mệnh đề Và nếu bạn nào còn thắc mắc mệnh đề là gì Thì hãy quay lại video Học tiếng Anh qua bài hát As long as you love me của Justin Bieber nhé Bây giờ thì chúng ta hãy xem một vài Ví dụ tình huống để biết rõ cách dùng Của cấu trúc seems like này nhé Và chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ ở đây các bạn biết rằng là đây là cấu trúc đưa ra ý kiến đúng không ạ? 
Vậy thì với mỗi ý kiến mà Mr. B chuẩn bị đưa ra trong phần ví dụ thì chúng ta sẽ chọn A Agree nếu như bạn thấy đồng tình với ý kiến của Mr. B đưa ra và chọn B Disagree nếu như bạn thấy rằng ý kiến của Mr. B đưa ra chẳng đúng sự thật một chút nào cả Các bạn sẵn sàng chưa nhỉ? Chúng ta bắt đầu luôn nhé I don't know. Seems like I'm the most handsome man at Elite. Actually, Mr. Dad is more handsome than you. Oh. <sighs> Forgot about him. And hey, what kind of friend are you, huh? It seems like Ben is a really good rapper. Agree? Or disagree? Disagree? How dare you? Watch this. They keep the price tag, give me the cash back. Give me six strings and a half stack. You can keep the cars, give me the garage. Give me all I need are keys and guitars. Yeah, I disagree too. Seems like you don't understand what I'm saying. Agree? Disagree. Trong ba ý kiến mà Mr. B đưa ra ở phần ví dụ thì theo các bạn ý kiến nào là đúng sự thật và ý kiến nào là không nhỉ? Mình hơi bị nghi ngờ về phần Mr. B tự nhận mình là đẹp trai nhất Eli đấy. Thôi chúng ta sẽ không phán xét nữa và chúng ta sẽ tiếp tục truy lùng cái cấu trúc thứ hai từ đoạn nhạc ngay sau đây nhé. We need to take it back in time when music made us all unite. When it wasn't low blows and video hoes and I the only one getting tired. Có bạn nào tinh mắt đã tìm ra cấu trúc thứ hai ở trong đoạn nhạc vừa rồi chưa nhỉ? Đấy chính là câu Am I the only one getting tired? Nhắc lại cùng mình nhé. Am I the only one getting tired? Và chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Am I the only one cộng với một động từ ở dạng verb in. Cấu trúc này có nghĩa rằng là có phải tôi là người duy nhất làm cái gì đấy không nhỉ? Chúng ta hãy nhìn kỹ cấu trúc này một chút nhé. Với động từ to be là am đứng đầu thì câu này đích thị là một câu hỏi và chúng ta gọi đây là câu hỏi tu từ. Bởi vì trong câu hỏi này chúng ta không mong chờ một câu trả lời từ người đối diện mà chúng ta chỉ đưa ra ý kiến của bản thân mình và xem xem người ta là có đồng tình với ý kiến của mình hay không thôi nhé. Cấu trúc vừa rồi là dạng rút gọn của cấu trúc sau. Am I the only one who cộng với một động từ và nhớ là động từ này phải chia với ngôi thứ ba số ít nhé. Vậy có bạn sẽ hỏi ngôi thứ ba số ít là gì? Ngôi thứ ba số ít bao gồm she, he, it và động từ theo sau ngôi thứ ba này sẽ phải thêm s hoặc es các bạn nhớ nhé các bạn có thể sử dụng hai cấu trúc này thay phiên cho nhau để diễn tả cùng một ý nghĩa ví dụ nếu như câu am i the only one getting tired có nghĩa là có phải là tôi là người duy nhất ở đây cảm thấy mệt mỏi không nhỉ thì các bạn có thể hoàn toàn có thể nói lại thành am i the only one who gets tired và nhớ là từ guess ở đây của mình, mình đã thêm S rồi đấy nhé. And now, time for example. Let's check it out. Am I the only one who thinks the teacher is really hot? Ben, I can hear you. That is inappropriate. I wasn't talking about you. I was talking about another teacher. I think you're ugly. Hey, Hoa. Hoa. Hey, Hoa. Am I the only one here who can speak English? No, I'm just ignoring you. But what is that? Who is that? Vậy là chúng ta đã đi đến cấu trúc cuối cùng rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe đoạn điệp khúc để tìm xem là cấu trúc cuối cùng ngày hôm nay là gì nhé. Not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Ain't about the price tag. Ain't about the to ching to ching. Ain't about the ba bling ba bling. Want to make the world dance. Ain't about the price tag. Cách khác để đưa ra ý kiến của bản thân Đấy là phủ định ý kiến của người khác Bằng cấu trúc như sau It's not about Cộng với một danh từ Hoặc là một động từ ở dạng verb in Cùng đọc lại với mình nhé It's not about Và bạn hoàn toàn có thể thêm ý kiến cá nhân của bạn Sau khi đã phủ định ý kiến của người khác Bằng cách thêm một vế Vào sau cấu trúc này Đấy là It's about Cộng với một danh từ Hoặc là một động từ Cũng ở dạng verb in Cấu trúc này có nghĩa là không phải thế này đâu mà là thế kia kìa 
và chúng ta có thể thay thế chủ ngữ ít bằng bất cứ một chủ ngữ nào khác và nhưng mà nhớ là động từ to be thì sẽ phải chia theo chủ ngữ phù hợp với nhé Bây giờ chúng ta lại xem một vài ví dụ mà Mr. B mang lại cho chúng ta nhé What are you doing? We have to finish the work You know what I just realized? Life is not about work It's about dancing Really? To call me on my cell phone What's the matter? Oh. What's the matter? Uh, I uh, I just drank this whole cup of coffee in five seconds, and I burned my throat. You, you didn't see? It's not about drinking it fast. Oh. It's about enjoying it. Oh. Okay, vậy là chúng ta đã đi hết ba cấu trúc của ngày hôm nay rồi. Và bây giờ mình sẽ giúp các bạn tổng kết lại một chút nhé. Cấu trúc thứ nhất, nếu bạn muốn đưa ra ý kiến của bản thân, nhưng trong khi chính bản thân bạn cũng chưa biết được là ý kiến của mình là đúng hay là sai thì mình sẽ dùng cấu trúc seems like cộng với một mệnh đề cách thứ hai chúng ta sẽ đưa ra ý kiến của bản thân mình bằng việc hỏi một câu hỏi tu từ và chúng ta sẽ có hai cấu trúc với nghĩa tương đương nhau như sau am I the only one who cộng với một động từ và nhớ là động từ này phải chia ở với ngôi thứ ba số ít và cấu trúc thứ hai sẽ là am I the only one cộng với một động từ chia ở dạng ngữ in và cấu trúc phía sau sẽ là cấu trúc được ưa dùng hơn đấy các bạn nhé Và cách thứ ba chúng ta có thể đưa ra ý kiến của cá nhân mình bằng việc phủ định ý kiến của người khác bằng cấu trúc như sau It's not about cộng với một danh từ hoặc động từ chia ở dạng phước in It's about cũng cộng với một danh từ hoặc một động từ chia ở dạng phước in Okay guys, thank you very much for stopping by and watching this video. Please like, share or subscribe to the Elite YouTube channel for more funny videos. And oh, say goodbye. Time to say goodbye. Thanks for coming. See you later. See you.